वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मर्निंग एवरी वन आई होप कि हमारे आवाज़ तुम्हारा प्रपारलि सुनते तुम्हारा कन्फार्मेशन तो दिव्य आवाज़ शुना जाए कि ना और अति अवश्य क्योंकि भिडियो के एक लाइक और शेयर कर दिव्य जो बाकी सकले एखे जयन कराते हैं प्रत्येक के बोलो फूड एस आईर फर्म फिलप तो तुम्हारा एडमिट कार्डो डाउनलोड कर लिटरेचारेटर्स मान हम लिटरेचारे कत बचर हलो सत्तर बचर एवं वर्ल्डर लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्ट हमारे वर्ल्डर लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्ट कलेजे फेस्ट है महोत्सव है से हीटार ही कथा क्योंकि साहित्य अकाडेमी अवार्ड निश्चित भाव तुम्हारा साहित्य अकाडेमी अवार्ड कब शुरू है एनी वन साहित्य अकाडेमी अवार्ड ये कब थे करेक्ट आंसर जेटा से नाइनटीन फिफ्टी फोर थे साहित्य अकाडेमी अवार्ड देवा था कब साहित्य अकाडेमी अवार्ड से नाइनटीन फिफ्टी फोर थे साहित्य अकाडेमी अवार्ड देवा कतगुली तो लैंगुएजे देवा चौबीस लैंगुएजे साहित्य अकाडेमी पुरस्कार देवा कतगुली से चौबीस टी लैंगुएजे साहित्य अकाडेमी पुरस्कार देवा ठीक साहित्य अकाडेम अनेक कटा भाग रही है से भाग मध्य जो बोलो से हे साहित्य अकाडेमी अवार्ड साहित्य अकाडेमी फेलो अवार्ड ये प्रचुर किचू रही है आई थिंक साहित्य अकाडेमी यूथ अवार्ड सेगुल रही है तर मध्य साहित्य अकाडेम अवार्ड जदि बला साहित्य अकाडेम अवार्ड जदि बला से क्षेत्र में बांगाली हिसाब से परीक्षा दे आपकामिंग परीक्षागुली लागे से प्रथम बांगाली जदि बोलो से क्षेत्र में उन्नीसश पंचान्न साले पे प्रथम कब पे उन्नीसश पंचान्न साले पे क्या पे हे जीवानानंद दास के पे जीवानंद दास जीवानानंद दास उन्नी कीसर जो पे हम कि श्रेष्ठ कवित इन हम प्रथम पान तर ठीक पर बचर उन्नीसश छप्पन्न साले के पे तारा शंकर बंदोपाध्याय तारा शंकर बंदोपाध्याय तारा शंकर बंदोपाध्याय कीसर जो आरोग्य निकेतन आरोग्य निकेतन कखो भेपे देखे क्यों परीक्षा आरोग्य निकेतन बीटार कथा जिज्ञासा कर क्या परीक्षा घर फिर दिन यार कथा जिज्ञेस कर क्या परीक्षा मोहिनी आरल यार कथा जिज्ञासा कर रईट उलंग राजा क्यों प्रश्नगुली परीक्षा जिज्ञासा कर कारण जखनी तुम जीके देखो से जीके गुरु एक स्पेसिफिक पैटार्ने कहते मूलत जे रखम ये आरोग्य निकेतन क्यों कारण आरोग्य निकेतन दिए उन्नी कि पे हम साहित्य अकाडेमी अवार्ड एवं ताराशंकर बंदोपाध्याय हम प्रथम बांगाली जिन ज्ञानपीठ पुरस्कार पे प्रथम बांगाली जिन ज्ञानपीठ पुरस्कार पेटार जो ये क्योंकि खूब गुरुत्वपूर्ण तो जो तुम देखो ये समस्त किचुता बुझते पर समस्त जिकेर ही एक निजस्व पैटार्न रही है से हीगुली जो तुम डिटेल्स पढ़े नीते पर ही क्योंकि केल्ला फते 
রাইট সাহিত্য একাডেমি বাল সাহিত্য পুরস্কারে সবার প্রথমে পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি সাহিত্য একাডেমি বাল সাহিত্য পুরস্কার বাল সাহিত্য পুরস্কার সবার প্রথমে কে পেয়েছেন সরল দে পেয়েছেন কোন সাল থেকে প্রথম এটা বাঙালি পায় সেটা হচ্ছে দু সালে সবার প্রথমে এটিকে দেওয়া হয়েছিল যদি তোমরা ইউথ বলো ঠিক আছে যদি তোমরা ইউথ অ্যাওয়ার্ডের কথা বলো তাহলে সেক্ষেত্রে দু সালে পেয়েছিলেন শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কে পেয়েছিলেন শুভ্র শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছিল বুঝতে পারলে তো এই সমস্ত ম্যাটার গুলো নিজেরাও একটুখানি করতে থেকো পরীক্ষার জন্য এই নারায়ণ দেবনাথ না বাবা আর বাঙালি যিনি ইংলিশ ইংলিশে নোবেল রেখার জন্য পেয়েছিলেন বাঙালি যিনি ইংলিশের নোবেল রেখার জন্য পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ভবানী ভট্টাচার্য ঠিক আছে ভবানী ভট্টা বুঝেছ নো প্রবলেম বাবা আর তার সাথে সাথে আর একটা কয়েকটা জিনিসও হয় যেরকম ওই ট্রান্সলেট করে কে পেয়েছেন না পেয়েছেন সেগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে তার পরের পাঠে দেখো এখানে পানামা হ্যাজ অফিসিয়ালি বিকাম দা নাইনটি সেভেন্থ মেম্বার্স অফ ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স পানামা হ্যাজ অফিসিয়ালি বিকাম নাইনটি সেভেন্থ মেম্বার অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স ঠিক আছে ততম সেটা হচ্ছে আমাদের সাতানব্বই তম মেম্বার কার ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের হয়েছে পানামা তার আগে মালটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি এখানে মেম্বার হচ্ছে পরবর্তীকালে সিগনেচার করছে তো সিগনেটারি মেম্বার্স আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর নর্মাল মেম্বার্স কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের ফাউন্ডারকে তিনি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেছিলেন এবং তার সাথে সাথে কোনটি সেটা হচ্ছে ফ্রানকোয়িস হলান্ডে ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের প্রেসিডেন্ট কে রয়েছেন দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আর কে সিং ঠিক আছে কে রয়েছেন আর কে সিং রাইট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সের ফাউন্ডেড ফাউন্ডেশন কবে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের উনিশশো সরি দু হাজার পনেরো সালে আর কত সালের যদি বলা কত সালের পর এখানে যদি বলা হয় হেড অফিস দ্যাট ইজ হচ্ছে গুরুগ্রাম হেড অফিস কোথায় সেটা হচ্ছে আমাদের গুরুগ্রাম তাহলে হু ইজ দা হু ইজ দা প্রেজেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের আর কে সিং কারেক্ট অ্যান্সার আর কে সিং মুভিং টু দ্য নেক্সট পার্ট দ্য বেঙ্গালুরু মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড হ্যাজ রিসিভড দ্য ফার্স্ট সেট অফ সিক্স ট্রেন কোচেস ফর ইটস আপকামিং ড্রাইভারলেস মেট্রো লাইন কল দ্য ইয়োলো রাইন তাহলে দেখো ড্রাইভারলেস মেট্রো চলবে এবার এই ড্রাইভারলেস ড্রাইভারলেস মানে বিনা চালক ছাড়া যে মেট্রোটা চলবে সেইটা যে লাইন দিয়ে চলবে সেটাকে কি বলা হচ্ছে ইয়োলো লাইন বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে ইয়োলো লাইন বলা হচ্ছে এবং সেটার জন্য ছটা ট্রেন কোচকে ছটা ট্রেন কোচকে কোথায় পাঠানো হয়েছে বেঙ্গালুরু মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশনের কাছে দেওয়া হয়েছে বেঙ্গালুরু রেলওয়ে মেট্রো রেল কর্পোরেশনের কাছে এটি গেছে রাইট 18.8 কিলোমিটার লং এই লাইনটি কানেক্ট করছে আর ভি রোড এবং বোম্মা সান্দ্রা উইল বি দ্য ফার্স্ট ইন ইন্ডিয়া টু হ্যাভ আ ড্রাইভারলেস ট্রেন সিস্টেম তাহলে এইটা আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম ড্রাইভার লেল ট্রেন সিস্টেম হবে এবং এটা কাকে কানেক্ট করছে বেঙ্গালুরুর আর ভি রোড থেকে বোম্বা সরি বোম্মা বোম্মা সান্দ্রা পর্যন্ত এটিকে কানেক্ট করছে বোম্মা সান্দ্রা পর্যন্ত এটি কানেক্ট করছে কত মিটার লম্বা সেটা হচ্ছে এইটিন পয়েন্ট এইট কিলোমিটার লং কত এইটিন পয়েন্ট এইট কিলোমিটার লং দ্য ড্রাইভার লেস মেট্রো ট্রেন উইল হ্যাভ দ্য সেভারাল স্পেশাল ফিচার্স ইনক্লুডিং 
এই যে আমাদের মেট্রো ট্রেনটা রয়েছে সেটার কয়েকটা ফিচার্স রয়েছে যেরকম হট অ্যাক্সেল ডিটেকশন সিস্টেম টু ডিটেক্ট দ্য ওভার হিটিং ইন দ্য ট্রেন বেয়ারিং মানে ট্রেনটা যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন অতিরিক্ত যদি গরম হয়ে সেখান থেকে আগুন লাগতে পারে বা কোনো প্রবলেম হতে পারে সেটার জন্য হট অ্যাক্সেল ডিটেকশন এইটা কিন্তু রয়েছে রিয়েল টাইম লোকেশন ডিসপ্লে উইথ দ্য ডাইনামিক রুট ম্যাপ এক্স্যাক্টলি কোথায় রয়েছে ট্রেনটি কোথা দিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত কিছু দেখা কিন্তু যাবে ফ্রন্ট অ্যান্ড রির ভিউ ক্যামেরাস ফর মনিটারিং প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং অ্যান্ড ডিবোর্ডিং মানে ট্রেনে যখন বা এই মেট্রো কোচগুলিতে যখন সবাই উঠছে কি নামছে ওই পুরো প্রপার উঠেছে নেমেছে সেটার জন্য এখানে কি কথা থাকবে ক্যামেরা বসানো থাকবে ঠিক আছে এবং এমার্জেন্সি এক্সপ্রেস ডিভাইস ইউনিট ফর প্যাসেঞ্জার সেফটি ডিউরিং দ্য এমার্জেন্সি কোন রকম যদি এমার্জেন্সি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এমার্জেন্সি ইগ্রেস ডিভাইস সেটাও কিন্তু এখানে বসানো হয়েছে হুইচ ইজ এ গ্রেট থিং অ্যাকচুয়ালি রাইট এটা কিন্তু খুব ভালো একটা বিষয় তারপরে দেখো এই ড্রাইভারলেস মেট্রো কোচের যদি কথা বলো এটা ম্যানুফ্যাকচার করেছে বাই দ্য চাইনিজ ফার্ম সি আর আর সি ন্যানজিং ফুহুজেন কর্পোরেশন লিমিটেড তাহলে এই এটা কে তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে চাইনিজ এই যে লোকেরা মানে বলি না আমাদের মিডিয়া একটা কথা বলে কিন্তু তুমি যদি বাস্তবের সাথে মেলাও তাহলে তার সাথে কোনোভাবেই মিল তুমি এটার পাবে না মানে এই জন্য এখন আমি জানি না কি হয়েছে আমি যেটা রিটেন মিডিয়া সেটাতে আমি অনেক ভরসা করি রাদার দ্যান আমাদের ব্রডকাস্টিং মিডিয়া আমি জানি না তোমাদের কি তবে আমি এখন খবরের কাগজের ওপর অনেক বেশি রিলাই করি রাদার দ্যান আমাদের যে সমস্ত টেলিভিশন মিডিয়াগুলো রয়েছে সেই টেলিভিশন মিডিয়াতে মানে অদ্ভুতভাবে দে আর সো মাচ বায়াসড মানে আমরা সাধারণ মানুষের মনে যে প্রশ্নটা জাগে সেই প্রশ্ন জীবনে তাদের আমি করতে দেখলাম না কিন্তু বাকি কিছু তো দেখলাম অ্যান্ড দে আর সো ব্যাড মানে আমি মুখের ওপর বলছি মানে আমি ক্রিটিসাইজ করছি কারণ কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে যখন তার আলোচনা হচ্ছে সেই যে কেসটা হয়েছে কিছুদিন বাদ কোনো হট টপিক পেয়ে গেলে ওরা পুরো টপিকটা চেঞ্জ করে দেয় জাস্ট টু গেট দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানে ওই হট টপিক গুলো দেখাচ্ছ কিন্তু পুরোনো জিনিসগুলোর তো আপডেট দাও পুরোনো জিনিসগুলোর তো আপডেট দাও এখন সমস্ত জিনিস হচ্ছে তার সাথে সাথে আগের ঘটনাগুলোর কথা বলো যে মানুষগুলি এখনো পর্যন্ত রাস্তায় বসে আছে ধর্ণা দিচ্ছে তুমি ভাবো কতটা দিন হয়ে গেল তারা কিন্তু পালা করে করে এসে এখনো গান্ধী মূর্তির পাদদেশে তারা বসে আছে টু গেট দেয়ার জব কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের সেই চাকরিটা দেওয়া হয়নি মানে দিস ইজ ভেরি ব্যাড কিন্তু সেসব নিয়ে ওই মাঝে একবার যখন কোনো কিছু আন্দোলন হয় যখন নতুন কিছু খাবার দেওয়ার থাকে মিডিয়াকে তখনই একমাত্র মিডিয়া ওটাতে আসে না এলে আসে না সেই রকম ভাবে একটা খুব বেসিক জিনিস চাইনিজ মাল চলবে না হ্যান হবে না ত্যান হবে না সো ওভারঅল দেখো এত একটা ইম্পর্টেন্ট সেগমেন্ট মেট্রো মানে মেইন ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম অফ বেঙ্গালুরু মুম্বাই দিল্লি কলকাতা সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে কারা ম্যানুফ্যাকচার করছে এই কোচগুলিকে সেটা হচ্ছে চাইনিজ কোম্পানি চাইনিজ ফার্ম সি আর আর সি ন্যানজিং ফুজেন কোম্পানি লিমিটেড কর্পোরেশন লিমিটেড ইন পার্টনারশিপ উইথ দ্য ইন্ডিয়ান কোম্পানি টিটাগর রেল সিস্টেম লিমিটেড এটা তো গভর্নমেন্ট তার মানে এই টাইপটা কিন্তু গভর্নমেন্টের তরফ থেকেই হয়েছে সো টিটাগর রেলওয়ে সিস্টেম এটা মেক ইন ইন্ডিয়ার প্রজেক্টের মাধ্যমে এই চাইনিজ কোম্পানির হেল্পে কি করা হয়েছে এটিকে তৈরি করেছে বাবু ডিজিটাল মিডিয়ার যদি কথা বলিস ডিজিটাল মিডিয়ারও অথেন্টিকেশন দরকার মানে নইলে কিছু কিছু জায়গাকার ডিজিটাল মিডিয়া রয়েছে মানে কি আর বলা যায় ওগুলো চলো তারপরের পার্টে দ্য নিউ মেট্রো লাইন উইল ইউজ দ্য কমিউনিকেশন বেস্ট ট্রেন কন্ট্রোল সিবিটিসি কি বলা হয়েছে কমিউনিকেশন বেস্ট ট্রেন কন্ট্রোল কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম হুইচ ইজ আ মডার্ন রেশিও রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম যেটা আমাদের একটা কি মডার্ন রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম দ্যাট প্রোভাইডস টাইমলি অ্যান্ড অ্যাকুরেট ট্রেন কন্ট্রোল ইনফরমেশন 
রাইট তাহলে দেখো কমিউনিকেশন বেস্ট ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমস এটা আমার মধ্যে এই ট্রেনের মধ্যে থাকছে লাইনের মধ্যে থাকছে সো দ্যাট অ্যাকুরেট ট্রেন কন্ট্রোল ইনফরমেশনসটা এখান থেকে পাওয়া যায় দ্য সিবিটিসি দ্যাট মিন্স কমিউনিকেশন বেস্ট ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম এনাবেলস আন অ্যাটেন্ডেন্ট ট্রেন অপারেশন অ্যালাউইং ফুল অটোমেশন অফ টাস্ক লাইক দ্য ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং দ্য ডোর স্টপেজ অ্যান্ড দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ট্রেন এই সমস্ত কিছু কিন্তু দেখবে মানে অসাধারণ একটা হিস্ট্রি কিন্তু তৈরি হতে চলেছে ড্রাইভারলেস ট্রেন এখানে তৈরি করে রাইট চলো তার পরের পার্টে দেখো আচ্ছা একবার এই পার্টগুলো দেখে নিও আমি প্রশ্ন হিসাবে বলছি প্রশ্ন কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে ইয়েলো লাইন বলতে কি বোঝানো হয় রাইট কতগুলি ট্রেন কোচেস বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম ড্রাইভারলেস ট্রেন সিস্টেম কোথায় তৈরি হচ্ছে বেঙ্গালুরু মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন এটিকে তৈরি করছে কোথা থেকে আরভি রোড থেকে বোম্মা সান্দ্রা পর্যন্ত এটি তৈরি করা হচ্ছে কর্ণাটকাতে রাইট এটা আমাদের যদি বলো কিছু স্পেশাল ফিচার্স এটা তোমাদের এস এস সির জন্য লাগবে যেখানে তোমাদের স্টেটমেন্ট বেসিসে কোয়েশ্চেন্স দেয় তো এই স্টেটমেন্টগুলিকে দেখে তোমাদের কি করতে হবে কাজগুলিকে করতে হবে দেখতে হবে হট এক্সেল আছে রিয়েল টাইম অ্যালোকেশন ডিসপ্লে রয়েছে ফ্রন্ট অ্যান্ড রেড ভিউ ক্যামেরাস রয়েছে এমার্জেন্সি ইগ্রেস ডিভাইস রয়েছে এই সমস্ত কিছু কিন্তু রয়েছে ড্রাইভারলেস মেট্রোর যদি কথা বলো তাহলে সেক্ষেত্রে এটি আমাদের কাকে বরাত দেওয়া হয়েছিল বা কোন কোন কোম্পানির কোলাবরেশন এটি তৈরি হয়েছে সেটি আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে তার পরের পার্টে দেখো সুইডেন ফর্মালি এন্টার্স ইন টু নাটো অলরেডি তোমাদের এটা আমি একবার পড়িয়েছিলাম যে নাটোর ওখানে যদি বলো তাহলে দুটি কান্ট্রি এখানে সবার প্রথমে বাধা বাধা দিয়েছিল এই পুরো ম্যাটারটাতে এবং তারা কয়েছিল তারা হচ্ছে হাঙ্গেরি এবং তুর্কে রাইট কোনটি হাঙ্গেরি এবং তুর্কে একটা মিনিট তোকে আমি একটা জিনিস দেখাবো এই যে তার্কি অ্যান্ড হাঙ্গেরি তুরস্ক এবং তার্কি তুর্কিয়ে যেটা নতুন নাম তুর্কি এবং হাঙ্গেরি তারা অপোজ করেছিল পরবর্তীকালে তারা তাদের ডিসিশনটাকে কি করে সেটা উইথড্র করে এবং তারা সাপোর্ট করে এবং সেই হিসাবে সুইডেন ফাইনালি কি হয়েছে নাটোর মেম্বার হয়েছে ঠিক আছে নাটোর মেম্বার রয়েছে যে এতদিন নাটোর সম্পর্কে নিউট্রালি একটা পয়েন্টের মধ্যে ছিল ঠিক মুভিং টু দ্য নেক্সট পার্ট তারপরে দেখো এখানে টোটাল কতজন হলো বত্রিশ জন মেম্বার হলো তিন দশে তিরিশ আর দুয়ে হচ্ছে বত্রিশ কারা কারা এর মধ্যে রয়েছে আলবানিয়া বেলজিয়াম বুলগেরিয়া কানাডা ক্রোয়েশিয়া চেক রিপাবলিক ডেনমার্ক এস্টোনিয়া ফ্রান্স জার্মানি গ্রিস হাঙ্গেরি আইসল্যান্ড ইটালি ল্যাটভিয়া ইথুয়ানিয়া লক্সেমবার্জ মন্টেগোরোলো নেদারল্যান্ড নর্থ মেসিডোনিয়া নরওয়ে পোল্যান্ড পর্তুগাল রোমানিয়া স্লোভাকিয়া স্লোভেনিয়া স্পেন টার্কি ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড স্টেটস ফিনল্যান্ড সুইডেন এটার মেইন কাজ ছিল ফিনল্যান্ড দেখো কত সালে জয়েন করেছে সেটা হচ্ছে দু সালে এবং সুইডেন কত সালে যোগ করেছে সেটা হচ্ছে আমাদের দু সালে নাটোর মেইন যদি আমরা ওই কূটনীতির ব্যাপারটাকে দেখি তাহলে তুমি দেখবে নাটোর যদি কূটনীতির ব্যাপারটা দেখো তাহলে দেখবে মূলত রাশিয়ার যে পরিমাপটা রয়েছে রাশিয়া যথেষ্ট একটা স্ট্রং কান্ট্রি বেসিক্যালি এবং এটি আমাদের ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি হুইচ ইজ আ মানে পুরোপুরি এগেনস্ট অফ ক্যাপিটালিস্ট এবং ইউরোপ এবং ইউএস হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি তো অবভিয়াসলি দুটোর মেইন যে ফান্ডা রাইট ইকোনমিকে চালানোর বা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার মেইন যে ফান্ডা দুটো 
ক্ল্যাশ করে আইডিওলজি কি করে সেটা হচ্ছে ক্ল্যাশ করে আর তার থেকে বড় কথা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির গুলোর একটা অদ্ভুত পরিমাণে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোর একটা অদ্ভুত মানে ইস লাইক প্যারামিটার রয়েছে যে অন্য কোনো কান্ট্রিকে তারা সেই হিসাবে গ্রো করতে দেয় না মূলত এশিয়ান কান্ট্রি গুলোকে দেখবে সেই হিসাবে ইভেন জাপানের যদি কথা বলো সেই তুমি যদি ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ম্যাটার গুলো দেখো তখনও তুমি সেটাই দেখবে রাইট এবং জাপান একটা সফট কর্নার পেয়ে গেছে বহুদিন আগে থেকে সেটা হচ্ছে ওই যে পরমাণু বোম যখন তার উপরে ফেলা হয়েছিল সেই জন্য ওই দিকে যায় না কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাশিয়া বলো চায়না বলো এই সমস্ত কিছুর ওপর যদি প্রকোপ বলো বা বলতে পারো এই ইরাকের ওপর যখন হামলা হয়েছিল তেলের জন্য যে হয়েছিল সেটা প্রত্যেকে জানি সেখানে সাদ্দাম হোসেনের কোনো কিছু করার ছিল না পরমাণু বোমা ছিল না সেটাই কারণ পরমাণু বোমার যদি কথা বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তো কোরিয়ারও রয়েছে জলের নিচে সেটাকে ব্লাস্টও করিয়েছে What about Korea? সেখানে কি কোনো কিছু হয়েছে না তো এরকম অনেক ম্যাটার আমরা জানি আমরা পলিটিক্যাল সেগমেন্ট গুলো থেকে খুব ভালো করে বুঝতে পারি এবার একটু ভাইসি ভালো করে বোঝার জন্য তুমি জাস্ট একবার দেখো কোনখানে কার অবস্থা দিস ইজ রাশিয়া রাশিয়ার এখানে দেখো এস্টোনিয়া ল্যাটভিয়া লিথুয়ানিয়া এই সব কটা হচ্ছে মেম্বার এই সব কটা হচ্ছে মেম্বার রাইট ফিনল্যান্ড সুইডেন এইগুলোকেও কি করা হয়েছে এখন এটার মেম্বারের মধ্যে আনা হয়েছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস পোল্যান্ড জার্মানি ফ্রান্স স্পেন এই সব কটা রয়েছে তুর্কি রাইট এরা সবাই কিন্তু এর অংশ ঠিক আছে এবার রইল মানে রাশিয়ার এই দিক থেকে পুরোটা ঘেরা ইউএস পুরো ইউএস পার্টটাই রয়েছে অ্যান্ড দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট ইউএস এর যে এই জায়গাটা দেখছো ঠিক এই জায়গাটাই অ্যাকচুয়ালি রাশিয়ার এই জায়গাটার সাথে কানেক্টেড এইখান থেকে কোন প্রণালী গেছে বলো তো একবার রাশিয়া এবং ইউএস কে দেখলে মনে হয় রাশিয়া হচ্ছে এই দিকে আর তার ওয়েস্টের দিকে হচ্ছে আমাদের ইউএস রাশিয়া ইউএস অনেক দূরে বাট দ্য অ্যান্সার ইজ নো কারণ প্রশান্ত মহাসাগরের একদিকে হচ্ছে ইউএস প্রশান্ত মহাসাগরের একদিকে এই দেখো সেটা হচ্ছে রাশিয়া এবার বলো তো কোন প্রণালী দ্বারা আমাদের রাশিয়া আর আমেরিকা দ্যাট মিন্স ইউএস আমাদের কানেক্টেড একদম মেনলি রাশিয়াকে কাউন্টার করার জন্যই হচ্ছে নাটোর জন্ম বেরিং প্রণালী কোনটি এটি এটি হচ্ছে বেরিং প্রণালী ঠিক আছে এই যে পাটটা এইখান থেকে গেছে বেরিং প্রণালী কারণ এইটাকে তো তুমি ফোল্ড করলে তবে না গোল্ড একটা পাট আসবে সো দেখো এখানকার মধ্যে থেকে ওভারঅল দেখো অ্যালবেনিয়া বেলজিয়াম বুলগেরিয়া কানাডা ক্রোয়েশিয়া এই সমস্ত কিছু যদি তুমি দেখো সব কটা কান্ট্রি কিন্তু আমাদের এই পাটে রয়েছে পুরোটাই এদেরকে ভোগ করার জন্য আর ইউএস এর মধ্যে কানাডা এই সমস্ত চক্তরগুলোতে রয়েছে মানে ইউএস এবং তার সাথে সাথে ইউএস এর একটা দিকে পুরো জায়গাটা এই দিক থেকে রাশিয়াকে কভার আপ করছে এই দিক থেকে যদি তুমি দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে কাকে কারাবার করছে সেটা হচ্ছে রাশিয়া অ্যান্ড দিস ইজ ইউক্রেন এই ইউক্রেনের একটা ছোট্ট জায়গা এইখানটা যেটা দেখতে পাচ্ছ আর্মানিয়ার ওপর দিকে সেইটা নিয়েই মূলত এখানে হুইচ ইজ কলড ইউর ডনবাস এরিয়া সেই ডনবাস এরিয়ার ভোটাধিকার নিয়েই কিন্তু আলটিমেট রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ঝামেলা এত কিছু হয়ে গেছে দেখো ফিনল্যান্ডকে জায়গা দিল সুইডেনকে জায়গা দিল কিন্তু ইউক্রেনকে দীর্ঘ আট বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে দেব 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 করে কিন্তু আলটিমেট কি দেওয়া হয়েছে না দিস ইজ কল ইউর জিও পলিটিক্যাল স্পার্ট রাইট ওই যে অনেকে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ঝগড়া নিয়ে প্রথমে অনেক কথা বলেছিল কিন্তু তারা মেন ম্যাটারটাই বোঝেনি এইটা কোনো কিছু কোনো দেশকে ক্যাপচার করার লড়াই নয় লড়াইটা বাবু অনেক দূরে অনেক ভাস্ট যেটা বোঝার জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে উৎপত্তি বুঝতে হবে সমস্ত কিছু যাই হোক আপাতত ছোট ছোট পার্টে কার পারমিশন মানে কোন দুটি কান্ট্রির ওভারঅল ভোটের ডিপেন্ড করে আলটিমেট সুইডেন এসেছে সুইডেন হচ্ছে বত্রিশতম যেটা কোন সালে এসেছে সেটা হচ্ছে দু সালে এবং ফিনল্যান্ড হচ্ছে কততম ফিনল্যান্ড হচ্ছে আমাদের একত্রিশতম দু সালে এটি জয়েন করেছে বুঝতে পারলে আরে নিচের দিকের এই যে এই পাটটাই আর এই দেখো এইখানটা হচ্ছে তুরস্ক এই দেখ 
এই যে এইটা হচ্ছে হলুদ কালারের যেখানটা আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছিস এখন হাতটা দেখতে পাচ্ছিস এই জায়গাটা হচ্ছে আরমানিয়া এইটা তো সাগর ব্লু কালারেরটা তো সাগর এইটা হচ্ছে আরমানিয়া এটা হচ্ছে তুরস্ক এটা হচ্ছে তুরস্ক এই দিকে হচ্ছে সিপ্রাস সিরিয়া এই দেখ এইখানটা হচ্ছে ইজিপ্ট এইটা আমাদের কোনটি সুয়েজ কানাল এই যে সুয়েজ কানাল আর এইখানটা হচ্ছে ইসরায়েল ইসরায়েল সুয়েজ কানালকে ক্যাপচার করেছিল তারপর পুরো একদম ঝড় উঠে যায় ইজিপ্টকে ফেরত দিতে বাধ্য হয় এই যে সুয়েজ কানাল সেই সুয়েজ কানালের ওপর যে কন্টেনার গুলো প্রত্যেক দিন সব থেকে বেশি কন্টেনার এর ওপর দিয়ে যায় কানেকটিভিটি যত কিছু কানেকটিভিটি সব এটার ওপর দিয়ে হয় এই সুয়েজ কানালের এক একটা কন্টেনার এক একটা জাহাজে হাজার হাজার কন্টেনার থাকে এক একটা কন্টেনারে পাঁচ হাজার আট হাজার এইরকম ভাবে টাকা টাকা দিতে হয় সুয়েজ কানাল পার করতে তো সেই কন্টেনারের যদি কথা বলে মানে সেই হিসাবে কোটি কোটি টাকার ট্রানজাকশন হয় ডেলি এইখানে রাইট যেটাই ইজিপ্ট পাই কারণ সুয়েজ কানাল হচ্ছে ন্যাশনালাইজ হয়েছিল উনিশশো সালে পরীক্ষাতেও এসেছে সুয়েজ কানাল কবে ন্যাশনালাইজ হয় উনিশশো সালে তো ইসরায়েল যে ওই যে হামাস হামাস ডেফিনেটলি খারাপ তারা অত্যাচার করে হ্যান করে ত্যান করে এটা করে ওটা করে বেকার ইসরায়েলের ওপর পালিয়ে মানে পাগল বলে ইসরায়েলের ওপর হামলা করেছিল বাট দ্য ম্যাটার ইজ দ্যাট প্যালেস্টাইনের যদি কথা বলো তাহলে প্যালেস্টাইনটার অ্যাকচুয়াল অরিজিনেশন ওটা প্যালেস্টাইনেরই ছিল প্যালেস্টাইন বলে দেশটা ছিল সেই প্যালেস্টাইনকে ক্যাপচার করার পিছনে একটা কারণ কারণ এই সুয়েজ কানালের এই দিকটা থেকে একটা কি করা হবে প্যারাল অফ দ্য সুয়েজ কানাল বানানোর একটা পার্ট রয়েছে বুঝতে পারলে তো বাবু রাজ্য রাজনীতি যেরকম জটিল তার থেকেও জটিল হচ্ছে আমাদের এই প্যারামিটার গুলো এইটা দেখে মনে হয় যে হয়তো ধর্মের লড়াই দেখে মনে হয় যে হয়তো এটা আমাদের একটা কান্ট্রির কোনো অধিকারের লড়াই বা এটা মনে হয় সেফটির লড়াই বাট না এগুলো সব কটাই হচ্ছে বিজনেস বুঝেছ সবই হচ্ছে বিজনেস চলো তারপরের পার্টে নেক্সট পার্টে দেখো এখানে কি বলা হয়েছে ও ও নেক্সট পার্টে দেখো ইউনিয়ন ক্যাবিনেট আপ্রুভ দা ইন্ডিয়া এ আই মিশন ইউনিয়ন ক্যাবিনেট কি করেছে ইন্ডিয়া এ আই মিশনটাকে আপ্রুভ করেছে সেখানে কত দশ হাজার তিনশো একাত্তর দশমিক নয় দুই কোটি টাকা অ্যালোকেট করা হয়েছে এমড অ্যাট বস্টারিং দ্য এ আই ইনোভেশন দ্য মিশন ফোকাসেস অন দ্য এস্টাবলিশিং দ্য ইন্ডিয়া এ আই ইনোভেশন সেন্টার বুঝতে পারলে তাহলে দশ হাজার তিনশো একাত্তর দশমিক নাইন টু করোর কিসের জন্য অ্যালোকেট করা হয়েছে ইন্ডিয়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মিশনের জন্য এমড অ্যাট বলস্টারিং দ্য এ আই ইনোভেশন দ্য মিশন ফোকাসেস অন এস্টাবলিশিং দ্য ইন্ডিয়া এ আই ইনোভেশন সেন্টার ইনফি বিম অ্যাভিনিউজ ইন্ডিয়াস পায়োনিয়ারিং এ আই পাওয়ার ফিনটেক কোম্পানি ইনফি বিম অ্যাভিনিউ এটা আমাদের কি ইন্ডিয়ার একটা এ আই পাওয়ার ফিনটেক কোম্পানি হ্যাজ অ্যাটেন্ড দ্য কভ কোভেটেড অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া টু ফাংশন অ্যাজ দ্য পেমেন্ট এগ্রিগেটার তাহলে দেখো আর বি আইয়ের তরফ থেকে কে বর্তমানে পেমেন্ট এগ্রিগেটার হিসাবে পেমেন্ট এগ্রিগেটার হিসাবে কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনফি বিম অ্যাভিনিউজ সেটা আমাদের কোনটি সেটা হচ্ছে আমাদের ইনফি বিম অ্যাভিনিউজ
ম্যাম একদিন ম্যাপটা পুরো বোঝাবেন ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ওয়ার্ল্ড ম্যাপ থেকে আসেও প্রশ্ন কোথায় কোন সাগর রয়েছে কোন সাগরের সাথে কে কানেক্ট করছে না করছে সেগুলো আমাদের পরীক্ষাতে কিন্তু আসে এই যে বেরিং প্রণালী কাকে কাকে কানেক্ট করছে সুয়েজ খাল কোথা দিয়ে গেছে সুয়েজ খালের আশেপাশের কান্ট্রি গুলো কোনটি লোহিত সাগর কে কে কানেক্ট করছে এগুলো আমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে এসে থাকে ঠিক আছে চলো তারপরে দেখো নামাস্তে এনশিওর স্যানিটেশন ওয়ার্কার সেফটি বাই ব্যানিং ম্যানুয়াল সিওয়ার ক্লিনিং মানে দেখবে ওই যে সেফটি সেপ্টিক ট্যাঙ্ক থাকে সেই সেপ্টিক ট্যাঙ্কের নিচে নেমে সেখানে মানুষ পরিষ্কার করে সেখানে মানুষ পরিষ্কার করে সো এই যে আমাদের সুয়ার ক্লিনিং এর যদি কথা বলো সেটাকে মানুষ আর পরিষ্কার করবে না সেটাকে যন্ত্র চালিত করতে হবে রাইট কারণ তারাও হিউম্যান সো সেই হিসাবে ওই যে ম্যাথর যে কাস্ট গুলি রয়েছে তাদের কথা বলছি তো পরিষ্কার যদি করতে হয় তাহলে ম্যানুয়ালি করা হবে না সেটা যন্ত্রের মাধ্যমে ভাবে যন্ত্র চালানোর পরি যে ট্রেনিং গুলো আছে তাদেরকে দেওয়া হবে এবং সেটার জন্যই আমাদের কোন স্কিম সেটা হচ্ছে আমাদের নামাস্তে সেটার জন্যই আমাদের কোন স্কিম সেটা হচ্ছে নামাস্তে যেখানে কি করা হয়েছে থ্রি ফোরটি নাইন পয়েন্ট সেভেন থ্রি করোর বাজেট এখানে অ্যালোকেট করা হয়েছে যার মধ্যে তাদেরকে হেলথ ইন্স্যুরেন্স সেফটি ট্রেনিং এবং ইকুইপমেন্ট সাবসিডি প্রোভাইড করার কথাও বলা হয়েছে ঠিক আছে ইসরোর চিফ এস সোমনাথ ইনফর্মড অ্যাট দ্য ন্যাশনাল স্পেস সায়েন্স সিম্পোসিয়াম এন এস এস টু জিরো টু ফোর ব্যাট দ্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইস প্রিপেয়ারিং টু লঞ্চ দ্য নেক্সট লুনার মিশন চন্দ্রয়ান ফোর মানে আমাদের চন্দ্রয়ান ফোর এবার আসতে চলেছে এবার বলো চন্দ্রয়ান ওয়ান কত সালে টু কত সালে থ্রি কত সালে পরপর বল এর আগে তিনি বলেছিলিস চন্দ্রায়ন ওয়ান দু হাজার আট তারপর দু হাজার হচ্ছে আমাদের কোনটি দু হাজার উনিশ তারপর হচ্ছে দু হাজার তেইশ এবং এবার আমাদের আসছে চন্দ্রায়ন ফোর তো চন্দ্রায়ন ফোর দেখ এই চন্দ্রায়ন ফোরের চন্দ্রায়ন ফোর এখানে পাঁচটা মেন মডিউল হবে চন্দ্রায়ন থ্রিতে তিনটে মেন কম্পোনেন্ট ছিল তাহলে চন্দ্রায়ন থ্রি তে কতগুলি কম্পোনেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে তিনটে চন্দ্রায়ন ফোর এ কতগুলি কম্পোনেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের চারটে রাইট চন্দ্রায়ন ফোর এ আমাদের কতগুলি কম্পোনেন্ট আছে সেটা হচ্ছে চারটে রাইট কি কি কম্পোনেন্ট এই পাঁচটা এই পাঁচটা কম্পোনেন্ট কি কি প্রপালশন মডিউল ডিসেন্ডার মডিউল to land on the moon, ascender module to exit the lander with samples, মানে ওই যে নামবে সেই সেটার থেকে ওই স্যাম্পল কালেক্ট করে নিয়ে আসবে ট্রান্সফার মডিউল টু মেক দ্য অ্যাসেন্ডার মডিউল আউট অফ দ্য লুনার অরবিট তারপর লুনার অরবিট মানে হচ্ছে 
চাঁদের যে কক্ষপথ রয়েছে সেখান থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং আর্থে ফিরে আসবে মানে এইটা আমাদের চন্দ্রয়ান থ্রি যেটা ছিল সেটা হচ্ছে চাঁদে যাবে চাঁদে গিয়ে ল্যান্ড করবে সফট ল্যান্ডিং হয়ে গেল সেখান থেকে আমাদের ডেটা পাঠাবে ইমেজ পাঠাবে দ্যাটস দ্য বেসিক ওয়ার্ক অফ চন্দ্রয়ান থ্রি বাট ইন চন্দ্রয়ান ফোর হোয়াট আর উই আর গোয়িং টু ডু সেটা হচ্ছে চাঁদে সফট ল্যান্ডিং হবে সেখান থেকে স্যাম্পেল কালেক্ট করা হবে এবং সেই স্যাম্পেল নিয়ে আমাদের ভারত আমাদের পুরো মানে ওয়ার্ল্ডে সেই ওয়ার্ল্ডে কিন্তু ফিরে আসবে রাইট এটা কিন্তু আরো এক্সাইটিং চন্দ্রায়ন ফোর আরো এক্সাইটিং জাস্ট বাবু ওখানে ল্যান্ড করবে স্যাম্পেল কালেক্ট করবে রাইট প্রপালশন মডিউল মানে কিভাবে হয় দেখ অনেকে হয়তো এই ম্যাটারটা একটুখানি বলিস না যে চন্দ্রায়ন থ্রি এখা মানে ইজ লাইক এইটা হচ্ছে পৃথিবী এইটা হচ্ছে চাঁদ টুক করে যাবে গিয়ে ল্যান্ড করে যাবে এটা ওরকম নয় কারণ আমাদের পৃথিবী ক্রমাগত ঘুরছে এবং একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে যদি দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে আমাদের কে ঘুরছে সেটা হচ্ছে চাঁদও কিন্তু ঘুরছে রাইট চাঁদও কিন্তু ঘুরছে এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ আর এটা হচ্ছে আমাদের মুন তো আমাদের এই আর্থ থেকে যখন ওটাকে পাঠানো হয় কিভাবে যায় দ্য ম্যাটার ইজ দ্যাট এই আর্থ থেকে যখন আমাদের বেরোচ্ছে বেরোনোর পর আর্থের চারিপাশে কিন্তু এটা ঘুরতে 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 যায় ঘুরতে গিয়ে এইখানে দেখ হলুদ লাইনটার সাথে আমাদের ইয়েলো লাইনটা কি হয়ে গেল মার্জ হয়ে গেল এই রকম ভাবে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এর কাছে পৌঁছে তবে ওটা ল্যান্ড করে তো এই যে প্রপালশন মডিউল মানে হচ্ছে কক্ষপথে গিয়ে তারপরে কি করবে সেটা হচ্ছে চাঁদে ল্যান্ড করবে চাঁদে ল্যান্ড করার পর সেখান থেকে ওরা কি করবে স্যাম্পেল কালেক্ট করবে স্যাম্পেল কালেক্ট করে ইন দ্য সিমিলার ওয়ে ওরা কিন্তু এই রকম ভাবে কক্ষপথ থেকে বেরিয়ে 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 আর্থের কক্ষপথে এসে আর্থের মধ্যে এন্ট্রি করবে মানে রিভার্স পার্টে এসে তবে করবে বুঝেছো তো এই যে টু ল্যান্ড দ্য অর্থ অন দা সো দিস ইজ গোয়িং টু বি এক্সাইটিং ফিচার্স রাইট খুব অসাধারণ হবে এবার বলছে সুরভি বলছে চন্দ্রায়ন থ্রি এর বিক্রম এবং প্রজ্ঞানকে বাঁচিয়ে তুলবে না দে আর নট দ্য হিউম্যান মাই চাইল্ড রোবট ছিল যন্ত্র ছিল শুধু নাম দুটো দিয়েছিল যাতে আমরা ইমোশনালি কানেক্ট করতে পারি বিজ্ঞান আর বিক্রম আর প্রজ্ঞান বুঝেছ বাট ডেফিনেটলি এটা থ্রিলিং হবে ইয়েস তারপর দেখো ফাইভ কম্পোনেন্ট অফ চন্দ্রায়ন ফোর লুনার মিশন উইল বি লঞ্চ ইন দ্য টু ফেজ দুটো ফেজ থাকবে মডিউল হচ্ছে পাঁচটা চন্দ্রায়ন ফোর এর মডিউল হচ্ছে পাঁচটা আর ফেজ হচ্ছে আমাদের দুটো রাইট মডিউল হচ্ছে পাঁচটা আর ফেজ হচ্ছে আমাদের দুটো ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ দ্য প্রপালশন ডিসেন্ডার অ্যান্ড অ্যাসেন্ডার ইন দ্য ফার্স্ট ফেজ প্রপালশন ডিসেন্ডার অ্যান্ড অ্যাসেন্ডার মডিউল উইল বি লঞ্চ মানে এই এক দুই তিন এইটাকে কি করা হবে লঞ্চ করা হবে সিমিলার টু দ্য চন্দ্রায়ন থ্রি মিশন সেকেন্ড ফেজে রি এন্ট্রি অব দ্য মডিউল উইল বি লঞ্চ অন দ্য পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেকেল দুটো ফেজে হবে মানে লাস্টের দুটোকে এখানে কি করা হচ্ছে সেকেন্ড ফেজে রাখা হচ্ছে আর এই তিনটেকে আমাদের কি করা হচ্ছে প্রথম ফেজে রাখা হচ্ছে দিস ইজ এইটা অসাধারণভাবে এখানে কিন্তু কাজ করানো হচ্ছে সুবদি কি বলছে সুরভিকে পাঠানো যাবে কি তাহলে যাবে কেন স্পেস ট্রাভেলও তৈরি হবে তোর কি মনে হয় এই সবগুলো কেন করা হচ্ছে চাঁদে জল খোঁজার জন্য বল এই যে মহাকাশে সমস্ত কিছু স্পেস স্টেশন তৈরি করছে মঙ্গলে পাঠাচ্ছে আমাদের চাঁদে পাঠানো হচ্ছে এইটা জাস্ট বিকজ অফ নট টু গেট দ্য ওয়াটার ফ্রম দ্য মুন ঠিক আছে আমাদের এখানে যে জল আছে সেই জলটা আছে কিনা চাঁদে 
সেটা খোঁজার জন্য ওখানে কিন্তু নয় আমি একটা ভিডিও করব বলেছিলাম আমার মাথা থেকেই বেরিয়ে গেছে সেটা তো চাঁদের জমি বিক্রি হয় তো প্রশ্ন হচ্ছে চাঁদের জমি কে বিক্রি করে এবং এবং এতটা চালাক সেটা হচ্ছে যে অদ্ভুতভাবে সে তার মালিক হয়েছিল অদ্ভুতভাবে সে চাঁদের জমির মালিক হয়েছে এবং সেই হিসাবে চাঁদের জমি বিক্রি হয়েছিল মানে সে করছিল একটা লু ফলস মানে হচ্ছে যত এই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে তার মধ্যে ফাঁক ফোকর বার করে সে চাঁদের জমি বিক্রি করে দিয়েছিল তো একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা এর পিছনে রয়েছে তো এই যে চাঁদে বলো বা মার্সে বলো বাবু এলিয়েন খুঁজতেও আমরা যাচ্ছি না কিছু নাই একটা হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমরা দেখব যে আর কিভাবে এটার উৎস হয়েছে সেকেন্ড পার্টে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের স্পেস মিশন স্পেস মিশনের একটা হচ্ছে স্পেস ট্যুরিজম এই যে সমস্ত কিছু তৈরি হচ্ছে এইখানে যে রোভার তৈরি হচ্ছে যে ল্যান্ডার তৈরি হচ্ছে সেইগুলো কিন্তু আমরা কমার্শিয়ালি কি করতে পারি বিক্রি করতে পারি অন্যান্য যারা রয়েছে তারাও যদি টেস্টিং করতে চায় তারা কিনবে যেরকম আমি তোমাদের বলেছিলাম রকেটেরই মুভিটা অতি অবশ্যই দেখো সেই রকেটেরই মুভিতে দেখবে কিভাবে আমরা জ্ঞান অর্জন করেছি জ্ঞান পাওয়ার জন্য আমরা অন্য জায়গায় ট্রেনিংয়ে গেছি সেই সমস্ত কিছু রয়েছে ইসরো থেকে শুরু করে মানে ডিআরডিও থেকে শুরু করে এই যে সমস্ত কিছু করছে সমস্ত কিছু কিন্তু ব্রডার রেসপেক্টের একটা কমার্শিয়াল পারপাসে যেখানে আমরা কি করব এইগুলিকেই আমরা বিক্রি করে টেকনোলজিগুলোকে বিক্রি করে সেখান থেকে কিন্তু আর্ন করতে পারব সো এই যে সব কটা দেশ এখন এই সমস্ত কিছুতে নেমে গেছে দিস ইস কল ইউর স্পেস ওয়ার এটাকে কি বলা হয় স্পেস ওয়ার চলো তারপরের পার্টে রিনাউন্ড ফিল্ম মেকার জোয়া আখতার এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান শেফ আসমা খান ওয়ার অনার্ড উইথ দ্য অ্যানুয়াল ইন্ডিয়া ইউকে অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড ইন লন্ডন জোয়া আখতার ওয়াজ অনার্ড উইথ দ্য লিভিং লেজেন্ড অ্যাওয়ার্ড ফর হার ওয়ার্ক ইন ফারদারিং অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইন্ডিয়া আখতার ইজ অ্যাক্লিং অফ বক্স অফিস সাকসেস সাচ আজ দ্য লাক বাই চান্স জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার রিসেন্ট ওয়ার্ক ইন আর চিজ যেটা দেখে আমি বুঝতে পারিনি যে অ্যালিমেন্ট হচ্ছেটা কি যাই হোক মেবি আরচিজ অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যাগাজিনের স্টোরি ছিল এবং সেটাকেই এরকমভাবে করানো হয়েছে কিন্তু অতিরিক্ত প্যাম্পার্ড চাইল্ড ফাইল তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যেটা অদ্ভুতভাবে আমি ঠিক নিতে পারিনি হজম করা যেতে পারিনি ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড ডটার অফ রাইটার জাভেদ আখতার অ্যান্ড হানি ইরানি পার্টিসিপেটেড ইন দ্য সেশন ফোকাস অন দ্য ক্রিয়েটিভ ইকোনমিজ অ্যাট দ্য কনফারেন্স তো সোজা ভাষায় বলতে গেলে এখানে দেখো কি বলা হয়েছে লিভিং লেজেন্ড অ্যাওয়ার্ড লিভিং লেজেন্ড অ্যাওয়ার্ড এটা কে জয়ী হয়েছেন সেটা হচ্ছে জোয়া আখতার জয়ী হয়েছেন কে হয়েছেন জোয়া আখতার জয়ী হয়েছেন ম্যাম কিছুদিন আগে একটা খবর দেখলাম নাসা থেকে নাকি একটি মেয়েকে স্পেসে পাঠানো হবে যে কিনা কোনো দিন আর ফিরে আসবে না ইয়েস ইয়েস দ্যাটস ট্রু এটা বহুদিন থেকে তাকে ট্রেনিং করা হচ্ছে হ্যাঁ একদম শুভ্রাংশ শুভঙ্কর রয় এটা সত্যি এটা বহুদিন আগে থেকে এটা কিন্তু হচ্ছে এবং সে তাকে বন্ডে সইটই করানো হয়েছে যাতে সে ওখানে যায় সে ওখানেই থাকবে সুরভি আমি তোদের একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে আমাদের অনেক কিছুই অজানা ছিল সত্যি সত্যি আমি দু হাজার একটা জবের ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম এবং যেখানে আমি চাকরিটা পেয়েও ছিলাম আমি দু হাজার পর্যন্ত সেখানেই চাকরি করেছি মানে আমার কম্পিটিটিভ এক্সামে যাওয়ার প্রথম যে পর্যায়টা ছিল সেখানে দু সালের সেই যে চাকরিটি সেই চাকরির সময় আমি একজনের সাথে আমার সাথে মিশেছিল মানে আমাদের টোটাল এইটটি নাইন জন ইন্টারভিউতে গিয়েছিল এবং সেখানকার মধ্যে পাঁচজন আমরা সিলেক্টেড হয়েছিলাম তার মধ্যে ওই একটি মেয়ে ছিল তার নাম হচ্ছে শালিনী সে এখন ব্যাংকে চাকরি করে বোধ হয় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে সে পেয়েছিল সে তারপরও যায়নি তো ওই শালিনী বলে মেয়েটি আমি অবাক হয়েছিলাম আমি প্রথমবার তখন জানতে পারি ইসরোর কলেজ আছে আমি প্রথমবার জানতে পারি অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের কলেজে সে কিন্তু পড়েছে এবং সেখানে ওটা পুরোপুরি গভর্নমেন্ট স্পন্সার্ড হয় সেখানে ফ্যামিলির টাকা পয়সা কিন্তু লাগে না মানে আমি আই ওয়াজ শকড মানে ইসরোর কলেজ আছে ইসরো তো এইটা বলছে হ্যাঁ আছে মানে অবভিয়াসলি তার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও স্ট্রং তাই এই সেই ম্যাটারটি সে জানতো এবং জানতো বলে সে কিন্তু ওখানে গেছে কেন 
আমার ফিরবে না মানে সে ওখানেই থাকছে সে ওখানে থাকবে সে ওখানে রিসার্চ করবে সেই রকম ভাবে যেরকম এরকম একটি মেয়ে আছে যে আন্টার্কটিকাতেই থাকে সেখানেই করে সেখানেই থাকে আচ্ছা চলো মুভেন টু দ্য নেক্সট পার্ট তার পরের পার্টে এবার আমরা চলে যাব রিভিশনে আচ্ছা কেউ যদি অ্যাডমিশন নিতে চাইছো অতি অবশ্যই ওখানে যে কোডি রয়েছে সেটাকে রিমুভ করে ওয়াই দুশো ছেষট্টি এই কোডিকে ইউজ করতে কিন্তু ভুলো না ঠিক আছে ওয়াই দুশো ছেষট্টি কোডিকে ইউজ করতে ভুলো না বুকস এর ক্ষেত্রে ওয়াই দুশো ছেষট্টি এস এই কোডিকে কিন্তু ইউজ করো বুকস এবং টেস্ট সিরিজের জন্য ঠিক আছে আমি বলবো সব থেকে বেস্ট ব্যাচ হচ্ছে ডাব্লু বিসিএস মহা প্যাক প্রো এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট কেন কারণ এখানে তুমি এতটা ডিটেলসে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট পড়বে যেটার থ্রু দিয়ে তুমি কি করতে পারো সিম্পলি অনেকটা এগিয়ে যেতে পারো বাবু জানি বাবু আমাদেরও আমি আমার বাড়ির লোক তো দূর দূর করতো আমি জানতাম না তো বাড়ির লোক তো দূরের কথা কারণ বাড়ির লোক জানলে কোথাও না কোথাও সেটাকে কনভে করে আমরা হচ্ছে ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাড়ির মানুষ যারা একটা জিনিস খুব ভালো করে জানে সেটা হচ্ছে স্কুল টিচারের জব আমিও সেই রকম পরিবেশেই মানুষ হয়েছি ইভেন আমি ইউপিএসসির কথা অনেক পরে জেনেছি অনেক পরে আমি তো তোদের বলেও ছিলাম যে আমি জীবনে যা যা ভুল করেছি সেটার জন্য আমি এত তোদের ক্যাক ক্যাক করি যে এটা কর ওটা কর কারণ আমার জীবনের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পিছনেও অনেক ভুল রয়েছে যেটার জন্য আমারও অনেক সময় নষ্ট হয়েছে তো আমি সেই জন্য আমি চাই না যে অন্য কোনো স্টুডেন্টের কোনো সময় নষ্ট হোক তাই আমি স্পেসিফিক্যালি বলি যে এইভাবে কর এটা কর ওটা কর ডেভিড ওয়ার্নার যিনি একদিনের আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটার থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি কোন দেশের হয়ে খেলেন ওকে দিলীপ হ্যাঁ বাঙালিরা মেজরিটি আমাদের স্কুল সার্ভিস মানেই হচ্ছে এস এস সি মানেই হচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশন আচ্ছা ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা স্নাইপার কে এটার সাথে উত্তরটা বলবে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা স্নাইপার কে সুমন কুমারি একদম সুমন কুমারি উনিশতম এশিয়ান গেমস এর জন্য ভারতীয় দলের আনুষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কাকে নাম দেওয়া হয়
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन इंडसिन बैंक गुड केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षक एवं उद्योक्त क्षमत संगे चुक्ति कर मैम आठचल्लिस घंटा पर सबा के दूर चले जाओ दूरे जारियर गठन करते जाने अनेक अनेक शुभे भलोक जयन करो से डिपार्टमेंटल परीक्षा दिए दिए प्रमोटेड हो जाओ तरह साथ परीक्षा दिए एगिए जो पो तुम ठीक है बेस्ट अफ लाख बाबू एंड दूरे कथाय निश्चित पुरुष देर हकी फाइव एशिया कपे शुरोपा दल जीते टाइटल करेक्ट आंसर मोहन बागान सुपर जॉइंट 2023 डूरंट कप मोहन बागान सुपर जॉइंट अच्छा काके हारिए छे काके हारिए छे अच्छा चलो काके हारिए छे एटा रहलो होमवर्क आबार तोमादे साथे कल के देखा होचे ततक्षण जनो टाटा बाय बाय